வெல்கம் டு அம்மா கைமனம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடிய அதே சமயம் ஆரோக்கியமான பீட்ரூட் சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெயும் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுமே இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கடலை பருப்பு பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நம்ம லைட்டாக வறுத்துடலாம் பாருங்கள் கடலை பருப்பு பொன்னிறமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியாகவோ அதிகமாகவோ சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட்டை பொடியாக துருவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த பீட்ரூட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிடலாம் இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு நமக்கு மொத்தமாகவே அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு பீட்ரூட்டில் இருக்கிற பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் பீட்ரூட் நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க பாருங்கள் பீட்ரூட் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துடலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு அதையும் சேர்த்துடலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தேவைப்பட்ட இடையில் கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சட்னி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் தாளித்து கொட்டிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெயும் நல்லா சூடாகட்டும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பும் சேர்த்துடலாம் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் பொன்னிறமாகட்டும் இதில் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கடைசியாக ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் இதை நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சட்னி அதில் சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான பீட்ரூட் சட்னி ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பர் சைடிஷாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையாக சமையுங்க ருசியாக சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ